ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ടെനസ് ടെനസ് മാക്സ് ആൻഡ് ടെൻ ആർ ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഫോണുകൾ ആപ്പിൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ടെൻ ആറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്ന മുമ്പ് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വിലയേറെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് സോ വിത്തൗട്ട് എനി ഫർദർ യു ലൈസ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോണാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഐഫോൺ ടെൻ ആർ കാരണം ഐഫോൺ ടെൻ എസും ടെൻ എസ് മാക്സിൻ്റെ വില നമ്മൾ കട്ടാൻ ഞെട്ടിപ്പോവും ഐഫോൺ ടെൻ എസിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോൺ ടെൻ എസ് മാക്സിന് ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപയാണ് ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് കട്ടപ്പം തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം ഐഫോൺ ടെൻ എസ് ടെന്നിൻ്റെ വില ഇപ്പം സ്ലൈറ്റ്ലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആപ്പിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി ആപ്പിൾ ഐഫോൺ ടെന്നിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആപ്പിൾ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഐഫോൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസും അതുപോലെ ഐഫോൺ ടെൻ എക്സും ടെൻ എസ് മാക്സും ടെൻ ആറും ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള മൂന്ന് ഫോണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഫോൺ ടെൻ എസ് ടെൻ എക്സ് ടെൻ എക്സ് ടെൻ ആർ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐഫോൺ ടെൻ ആർ ആയിരിക്കും കാരണം ആപ്പിളിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഏകദേശം ഐഫോൺ ടെൻ എസിന് അമേരിക്കയിൽ ഏകദേശം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഡോളർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രേറ്റ് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ഡോളേഴ്സിനെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലേക്ക് ആക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി എഴുപത്തൊന്നായിരം എഴുപത്തിനാലായിരം രൂപയ്ക്ക് അകത്തി കൊള്ളും ടെന്നസിൻ്റെ വില വരത്തുള്ളൂ കാരണം ഇപ്പം സ്ലൈറ്റ്ലി നമ്മുടെ രൂപയുടെ നിരക്ക് അല്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുവാണ് ഡോളറിൻ്റെ അപ്പം കൂടി നിൽക്കുവാണ് ഏകദേശം നാ എഴുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് ഇപ്പം ഡോളറിൻ്റെ വില സോ എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഐഫോണിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രൈസ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആകുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇത്രയും മാത്രം കാര്യം ഇത്രയും മാത്രം പൈസ കൂടാനുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും കഴിയും കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആപ്പിളിന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുക പക്ഷെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐഫോൺ എസ് സി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഐഫോൺ എസ് സി ഇന്ത്യയിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഐഫോൺ പ്രോ ആപ്പിളിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ പുതിയ ഇറങ്ങിയ ഫോണുകളൊന്നും ഇവിടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നിയമം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് സോ This is me, Milan, and you are watching Simply Boiling Sambar. Let's get started. Now, so, iPhone XR, or XR, is a good thing. So, XR 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 is a good thing. 10X എക്സിനും ടെൻ എക്സ് മാക്സിനും ആപ്പിള് ഒ എൽ ഇ ഡി റെഡ്ന എച്ച് ഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തത് ടെൻ ആർ ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ കമ്പോണൻസ് അല്ല എക്സ്റ്റീരിയർ കമ്പോണൻസ് ആയ എൽ സി ഡി പാനലാണ് അപ്പം എൽ സി ഡി പാനലാകുമ്പോൾ ഒ എൽ ഇ ഡി പാനലിൽ അത്രയും കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എല്ലാവരും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി ഡി പാനലാണേ പോലും അതിന് ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ പി പി ഐ ഓളും പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ചേ ഓളും അപ്പം ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യത്തിനെ നമ്മൾ അൺബോക്സ് തെറാപ്പി അതുപോലത്തെ വലിയ വലിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കി അറിയാം അവരൊക്കെ അത് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ പി പി ഐ പിക്സൽ പെർ ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐപാഡ് ഐപാഡ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഫിഫ്ത് ജനറേഷൻ സിക്സ് ജനറേഷൻ തുടങ്ങിയ ഐപാഡ് പോലും ത്രീ ട്വൻറ്റി നയൻ പി പി ഐ ഉള്ളൂ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ആപ്പിൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിലാണ് ഈ ഒരു എക്സാറിന് ഐഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ലിക്വിഡ് റെഡ്ന ഡിസ്പ്ലേ എന്നാണ്
തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈസിലാണ് ഐഫോണിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ ഐഫോൺ എക്സ് ആറിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ മറ്റുള്ള ഐഫോൺ എക്സും ടെൻ എക്സും ടെൻ എസ് മാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ടു കെ ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷനാണ് ഇൻറ്റേണൽ വൈസ് നോക്കുമ്പം ഐഫോൺ എക്സ് ആർ സ്റ്റണ്ണിങ് ആണ് കാരണം സാധാരണ ആപ്പിൾ ഇതുപോലത്തെ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഐഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ ഒരു പാലിക്കുന്ന ഒരു മുൻകാലങ്ങളിലെല്ലാം പാലിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐഫോൺ ഫൈവ് എസ് ഐഫോൺ ഫൈവ് സി നമ്മൾ ഐഫോൺ ഫൈവ് എസും ഫൈവ് സി ഇറങ്ങിയപ്പം എ സിക്സ് പ്രോസസ്സർ ആയിരുന്നു ഐഫോൺ ഫൈവ് സിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫൈവ് എസിന് എ സെവൻ പ്രോസസ്സറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോസസ്സിനകത്തും മാറ്റം വരും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷവും വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ആപ്പിൾ അതെല്ലാം തിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഐഫോൺ ഫൈവ് എസ് ടെൻ എക്സിനും ടെൻ എക്സ് മാക്സിനും കൊടുത്ത സെയിം എ ട്വൽവ് ബയോണിക് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ആപ്പിളിൻ്റെ എക്സാറിനും ആപ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം എത്രമാത്രം സ്പീഡാണ് കാരണം കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലാസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആപ്പിളിൻ്റെ എ ഇലവൻ ബയോണിക് ചിപ്പിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ജി പി യു പെർഫോമൻസ് അതുപോലെ ഐഫോൺ ടെന്നും ഐഫോൺ എയ്റ്റ് പ്ലസും എയ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടെൻ ആ ടെൻ ആറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ആറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് തന്നെ നല്ലതായിരിക്കും ആപ്പിളിൻ്റെ എ ട്വൽവ് ബയോണിക് ചിപ്പിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ സിക്സ് ട്രില്യൺ പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നത്തെ അവരുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അത് കാണിച്ചായിരുന്നു അവർ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി എ ആർ ഗെയിമിങ് സുഖമായിട്ട് പുല്ലെടുത്ത് പറിച്ചെറിയുന്ന പോലത്തെ എന്താ പറയുന്നത് അത്രയും ലാഘവത്തോടെയാണ് ഏറ്റവും ബയോണിക് ചിപ്പുള്ള ഐഫോണിൽ അവർ ഗെയിമിങ് നടത്തിയത് അതുപോലെ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോർ എം എൽ മെറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗെയിമിങ് ആണ് അത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിമിങ് എങ്ങനെ കളിക്കുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അവർ ഐഫോണിൽ കളിക്കുമ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആപ്പിൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് പെർഫോമൻസ് ആണ് എ ട്വൽ ബയോണിക് ചിപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ കാര്യം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ ടെൻ എക്സിനും ടെൻ എക്സ് മാക്സിനും ഉള്ള സെയിം വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറയാണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച അവിടെയും ആപ്പിൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല സോ പിന്നെ ക്യാമറയെ പറ്റി പറയുന്ന പറയുവാണെങ്കിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ ഐഫോൺ ടെൻ എക്സ് മാക്സിനും ടെൻ എക്സിനും ഉള്ള സെയിം ബോക്ക എഫക്റ്റ് അഡ്വാൻസ് ബോക്ക എഫക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്മാർട്ട് എച്ച് ഡി ആറ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ ബ്ലർനെസ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം പോലും ആപ്രച്ചർ റിങ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആപ്രച്ചർ റിങ് ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം പോലും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുപോലത്തെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സെറ്റിങ്സും എല്ലാ ക്യാമറ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഐഫോൺ എക്സാറിനും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ വാട്ടർ ആൻഡ് ഡെസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ആണ് ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനും കൊടുക്കുന്നത് സോ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ബാക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല അതും ഗ്ലാസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് എനേബിൾഡ് ആണ് ആപ്പിളിൻ്റെ എയർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റ് വയർലെസ് ചാർജിങ് മാറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ തന്നെ ആപ്പിൾ റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് സോ ആ ഒരു മാറ്റ് ക്യൂക്ക് വയർലെസ് ചാർജിങ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എങ്ങനെ കളിച്ചാലും നമുക്ക് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ബഡ്ജറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഫോണാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആപ്പിളെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആപ്പിൾ എന്തായാലും ഗാർബേജ് രീതിയിൽ എന്തായാലും ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടാകത്തില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ഏകദേശം എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത് വരും ഐഫോൺ ടെൻ ആറിൻ്റെ വില സോ ആ ഒരു എഴുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും സോ ഐഫോൺ ടെൻ ആറിനെ നമ്മൾ പുച്ഛിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു മണി സേവിങ് ഐഫോൺ ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ